Hello friends, I welcome once again in the fourth video lecture of chemical kinetics. In the last lecture we have discussed the order of reaction. But in this lecture now we will discuss molecularity of the reaction. So what is the molecularity? A definition for molecularity is it can be defined as the number of molecules which are taking part in a chemical reaction is known as molecularity of a reaction. Molecularity means nakki kai. Ekadya reaction madhe nakki kiti molecules kiwa atoms he bhag geta het. The number of molecules kiwa atom manjas the reaction chi molecularity. That is the number of molecule or atoms taking part in a chemical reaction so in the next slide we will see molecularity of reaction is always a positive integer jeji kai molecularity aste ekadhi reaction chi ti nehmi positive aste negative naste jase ki 2 3 4 5 so these are the number of molecules ki wo atoms taking part in a reaction so it never be negative it is always a positive integer so reactions are classified as unimolecular bimolecular or termolecular according to the number of molecules taking part in a reaction as one two or three respectively if only one molecule is taking part in a reaction so that time it is unimolecular if two molecules are taking part in a reaction so that time it is bimolecular if three molecules are taking part in a reaction, that time it is thermolecular. So this is on the basis of molecules taking part in a reaction. For example, you can see here Br2 is giving 2 Br. So only one Br2 molecule is taking part in the reaction. So this reaction is a unimolecular reaction. Now in the second reaction H2 plus I2 it gives two molecules of HI. So one molecule of H2 and one molecule of iodine or I2 is taking part in the reaction. So it is a bimolecular reaction and molecularity is 2. And in the third reaction two molecules of NO plus one molecule of O2 it is giving two molecules of NO2. So it is a termolecular reaction. That means 2NO and 1O2. So totally 3 molecules are taking part in a reaction. Then some facts about the molecularity. Generally molecularity of reaction is applied to the individual elementary reaction only. That means a single reaction, <coughs> elementary reaction should be there. Then it cannot be applied to the reaction which involves more than one steps. Just like upon various reaction, but to jam the eka peksha just the steps in all the little astat. Then it uh, one step may involve two molecules. Another step may involve three molecules. Tarasa ka ki ma upon it cannot be applied to the reaction which involves more than one step. Tarasa reaction la upon apply kuru shakat nae techa mag sakaran. Can eka step madhe two molecule involve ho shakta. तर त्याच्या दुसऱ्या स्टेप मध्ये तीन मॉलिक्यूल सुद्धा कधी कधी इन्वॉल्व झालेले असतात त्यामुळे मॉलिक्युलरिटी चा जो कांसेप्ट आहे तो इथे या ठिकाणी लागू होत नाही देन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी कॅन बी डिफरेंशिएटेड एज बिलो जसे की आपण पाटीमागच्या लेक्चर मध्ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बघितलं या लेक्चर मध्ये आपण मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बघतोय तर या नक्की दोघांमध्ये काय फरक आहे हे आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे सो व्हॉट इज द डिफरेंशिएशन यू कॅन सी हियर the left hand side is of order of reaction and right hand side is of molecularity of reaction. Now we will go some uh, facts which we have studied in the last lecture that is about the order of reaction. So what was the order? It is the number of molecules or atom of a reactant whose concentration changes. When the reactant molecule is then the concentration change is the order of reaction. So the first point is of definition. Now it is the definition for molecularity which we have seen earlier. It is the number of molecules or atom of a reactant taking part in a chemical reaction. 
नंबर ऑफ ऐटम्स आती कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आती जे रिएक्शन मध्य भाग घता तो मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाबती दुसरा पॉइंट इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनड वैल्यू ये अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनड है तसच मॉलिक्युलरिटी हा थेरोटिकल कन्सेप्ट है मनु इत लिखल इट इज अ थेरोटिकल कन्सेप्ट इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल विच वन इज प्रैक्टिकल दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाउ द थर्ड पॉइंट It may be a positive whole number or a fractional number or zero. Upon order of reaction, जब आप चित बगीच लो कि तो positive whole number आस्तो कि वहाँ कभी कभी fractional number पन आ सकतो कि वहाँ order of reaction zero सुद्धा आ सकते पन molecularity जब आप चित सनस्तर molecularity कभी ही शून्य नस्ते कि वहाँ negative नस्ते it is always a positive whole number. Then the fourth point, it cannot be obtained from a balanced chemical equation. What is order of reaction? It is not obtained from balanced chemical equation, but it can be obtained from a single balanced chemical equation. जब आप अपन examples बोलते हैं, they all are balanced chemical equations, unimolecular steel, bimolecular steel. So it can be obtained from balanced chemical equation. तो जब विरुद्ध order of reaction, it is not obtained from balanced chemical equation. And the last point about differentiation. The mechanism of chemical reaction cannot be known from the order of reaction. मतलब जर एक अद एग्जांपल में जैसा ही इतने लासिल की ही रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है क्यों थर्ड ऑर्डर है तर अपन तेजा वरना त्यार रिएक्शन से मैकेनिज्म मतलब रिएक्टेंट से कन्वर्जन प्रोडक्ट में दे कसे होते हैं तेजांगु शक्त ना है नुस्ते तय का डिजिट वरना मतलब जस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वरना तर द रिएक्शन मेकैनिजम कैन बी नोन फ्रॉम द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन समझा मॉलिक्युलरिटी दोन है मे दोन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व जाए तो नक्की दोन मॉलिक्यूल कसे रिएक्ट होते हैं प्रोडक्ट मे कसे कन्वर्ट होते हैं मेकैनिजम का अपन संगू शको सो दीज ऑल आर द डिफरशिएटिंग पॉइंट्स बिट्वीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रि सो देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन We have finished the molecularity. Now we will see what is the zero order reaction. So order of reaction we have studied in the last lectures. So now what is zero order? Zero order reaction is concentration of the reactant does not change with time. मतलब जो का reactant use के लिए still zero order reaction में दे या reactant चा concentration में दे जैसा जैसा time बढ़ जाए तैसा त्याम में दे कहीं ही बदल होत नहीं आशय reaction ला अपन zero order reaction में तो definition में दे अपन ले हो सकतो Zero order reaction is defined as the reaction in which the rate is independent of the concentration of reactant. The rate आए तो independent आए. It is not depend on the concentration of reactant. Remember, so such kind of reactions are called as zero order reaction. Now, for example, A is giving product a general reaction. We will take here. So the rate of disappearance of A is given by minus dc by dt or simply it is in reactant case you may write d dt of concentration of a that is equal to k into concentration of reactant to the power 0 that is concentration of a to the power 0 its value is unity or 1 so it is simply k that is nothing but constant the rate of reaction constant throughout या ठिकाने ले ले लाया अपन रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट थ्रूआउट तर ते या ठिकाने तुम्हें बघू शकता है वेयर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0 इज 1 दैट इज रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए और रिएक्शन इज अ जीरोथ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट सोबत हिची ऑर्डर काय है जीरो ऑर्डर सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन now you can see in the last slide that is the example of zero order reaction that is photochemical union of H2 and Cl2. H2 and Cl2 is a photochemical reaction that you can explain. So the photochemical combination of H2 and Cl2 when exposed to sunlight as below. When H2 and Cl2 is a sunlight reaction, then we can see the HCl molecule in the same way. The reaction is studied by confining the gases over water. एका बीकर में दे पानी के तलाने तय पाने चा सरफेस वर्ती या गैसेस चा सर गैसेस कन्फाइन के ले लाये हैं कि वह प्लेस के ले लाये हैं अंतर से रेट ऑब्जर्व करने थला अतः हर रेट कैसा अपन ऑब्जर्व करो शक्तो इफ देर इज अ राइज ऑफ वाटर इन द वेसल यू मेट एक एनी बीकर और एनी वेसल अंजर तय ठिकाने प 
कारण एच सी एल पे सोलबल है तो पॉइंट पूरे लिखेला है एच सी एल प्रोड्यूस्ड इज अब्सॉर्ब बाय द वॉटर एज एच सी एल इज सोलबल इन वॉटर दस रेट ऑफ राइज ऑफ वॉटर इज सेम एज द रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ एच टू आज सी एल टू रिएक्ट साइड मधला एच टू आ सी एल टू ऐसी कमी होने का रेट कि डिसअपियर होने का रेट हा सेम होता त्या बीकर मध्य पानी पतली मध्य जी का रेट ऑफ अपियर ऑफ एच सी एल तो ये दोनों रेट सेम होते अर्थ का हो तो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ गैसेस डज नॉट चेंज विथ टाइम कारण रिएक्ट प्रोडक्ट का रेट सेम है एक डिअपियर है तो दुसरा अपियर है कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ गैसेस डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड हेन्स रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन हा पूर्ण रिएक्शन हो कॉन्स्टंट रहो सिंबॉलिक फॉर्म मध्य लिखू शको रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टंट एच टू इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टंट सी एल टू एंड द पॉवर ऑफ बोथ द रिएक्टंट्स आर जीरो सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच टू टू द पॉवर जीरो इज वन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी एल टू टू द पॉवर इज ऑल्सो वन सो टोटली इट इज वन मल्टीप्लाइड बाय के एंड टोटल आंसर इज के दैट मीन्स इट इज कॉन्स्टंट सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द इंटेन्सिटी ऑफ इल्युमिनेशन आता रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन मध्य जो है तो थ्रू आउट द रिएक्शन कॉन्स्टंट है पन हा कभी बदलू शको कि कशा वरती डिपेंड आऊ शको टेम्परेचर वरती जर आप टेम्परेचर जर वाढ़ कि कमी के मात्र रेट ऑफ रिएक्शन मध्य बदल जाए कि हा जो लाइट है ये दोगी पड़ना जर लाइट की इंटेन्सिटी अपन वाढ़ी कि कमी के लिए तरी सु रेट ऑफ रिएक्शन मध्य फरक सो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड वी हैव स्टडीड द बेस्ट एक्साम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज द फोटोकेमिकल यूनियन ऑफ एच टू एंड सो इन दिस वे इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वॉट इज मॉलिक्युलरिटी वॉट आर यूनिमॉलिक्युलर बायमॉलिक्युलर एंड टर्मोलिक्युलर रिएक्शन एंड द एक्साम्पल्स and some facts about the molecularity now the next remaining part we will discuss in the next lecture thank you thank you very much